Hello friends, welcome to Raji Samuel. In this video, we will see what we are going to do with the recipe. We will see what we are going to do with the recipe. We will see what we are going to do with the recipe. We will see what we are going to do with the recipe. வெந்தையம் ஒரு காஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே பெருங்காய பொடி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு புளிக்கொழம்பு பொடி ஒரு மூணு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு அப்புறம் புளி ஒரு லெமன் சைஸ் எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ புளிக்கொழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொரியுது இப்போ வந்து வெந்தயம் ஒரு ஹாஃப் பிஞ்ச் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுவும் பெருங்காய பொடி ஒரு பிஞ்ச் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டும் நல்லா பொரியட்டும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் முருங்கைக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் முருங்கைக்காய் சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்கியாச்சு இப்போ முருங்கைக்காய் வேகணும்ல அதுக்கு ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் முருங்கைக்காய் நல்லா வேகட்டும் வெந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் முருங்கைக்காய் வேக வச்சுருந்தோம்ல அதில் ஊற்றின தண்ணியெலாம் இப்போ வத்திருச்சு முருங்கைக்காயும் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் புளி கரைசலை ஊற்றிக்கலாம் புளி ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் எடுத்து மூணு கப் தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளி நல்லா கொதிக்கட்டும் புளி கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் மஞ்சத்தூள் ஒரு கா ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அடுத்து புளிக்கொழம்பு தூள் மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் புளிக்கொழம்பு பொடி ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கொதி வரட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சுட்டே இருக்கு குழம்பு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் புளிக்கொழம்பு கொஞ்சம் வத்தட்டும் வத்துனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு குழம்பு இப்போ சுற்றி ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த புளிக்கொழம்பு ரொம் ரொம்ப வத்த வேணாம் ஏன்னா கொஞ்சம் தனியாக இருந்தால் தான் முருங்கைக்காய் அந்த தண்ணியெலாம் கொஞ்சம் இழுக்கும் ஸோ அப்புறம் குழம்பு பற்றாமல் போயிடும் அதனால் நார்மலாக இருக்கும் போதே இறக்கிக்கோங்க ரொம்ப வத்த வேணாம் குழம்பு புளிக்கொழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த ரெசிபியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ய